প্রিয় দর্শক বন্ধু টিভি টিভি নিয়মিত আয়োজন আড্ডা আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি সঙ্গে আছি আমি আসলাম উদ্দুল আজকে আমরা কথা বলবো নগর মহানগর নিয়ে আমাদের মাঝে দুইজন গুণী মানুষ উপস্থিত আছেন আমার ডান পাশে আছেন মিজানুর রহমান কাজী সাধারণ সম্পাদক রিয়েল স্টেট অ্যান্ড ডেভেলপার্স অ্যাসোসিয়েশন আছেন রাজশাহী রক্ষা সংগ্রাম পরিষদের সংগ্রামী সাধারণ সম্পাদক জনাব জাওয়াদ খান তাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি যেই নগর এবং মহানগর নিয়ে সব প্রত্যাশার জায়গা তৈরি হয়েছে এবং রাজশাহী বিভিন্ন কারণে দেশ পরিচিত এবং বিশ্বব্যাপী একটি পরিচিতি অর্জন করেছে বিশেষ করে পরিবেশগত যে দিকটি আছে যে জায়গায় বলা হচ্ছে যে পরিকল্পিত নগরায়নের যে কাজটি রাজশাহীতে করা হয়েছিল তার সুফল হিসাবে বিশ্বের অন্যান্য দেশে যখন তারা পরিবেশ দূষণের পর্যায়ে যাচ্ছে তখন রাজশাহীর ক্ষেত্রে বিপরীতটা দেখা গেছে সেখানে দূষণের মাত্রা কমে এক ধরনের নির্মল বাতাসের নগরী বলা হচ্ছে এই জন্য কিছু পরিকল্পনা বিগত সময়ে ছিল এবং বর্তমান সময়ে যেন সে ধারা অব্যাহত থাকে সেই জায়গায় যারা ডেভেলপারসার আছেন তারা কিভাবে করে নগরটাকে সাজানোর চিন্তা ভাবনা করছেন বা যিনি সিটি কর্পোরেশনের মেয়রের দায়িত্বে আছেন বা যিনি আমাদের সংসদ সদস্য হিসাবে আমাদের আইনসভায় প্রতিনিধিত্ব করেন তিনি কি ধরনের চিন্তা ভাবনা করছেন সব মিলিয়ে প্রথমে আগে পুরাতন কথা জানতে চাই যে রাষ্ট্রীয় রক্ষা সংগ্রাম পরিষদের সংগ্রামী সাধারণ সম্পাদক জামাত খানের কাছে যে কি ধরনের নগরী থেকে কি ধরনের নগরীতে আজকে আমরা অবস্থান করছি জামাত খান ধন্যবাদ আপনার মাধ্যমে প্রিয় রাজশাহী এবং এই রাজশাহীর মাটিও মানুষের সঙ্গে আমার সম্পর্ক এই মাটিতে আমার জন্ম তো আসলে সত্য কথা বলতে যে বর্তমান যুগে যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে রাজশাহীর উন্নয়ন এবং পরিবেশ সব দিক দিয়েই কিন্তু আসলে আমরা এগিয়ে এটা অস্বীকার করার কোনো জায়গা নাই যেমন বলা যায় যে অন্য বাংলাদেশের মধ্যে অন্য অন্য জেলার চেয়ে আমাদের জেলা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন মানুষ ষষ্ঠীতে সব কিছু উপভোগ করছে এটা যারাই করুক না কেন তাদের কাছে আমি বা আমরা সকলেই কৃতজ্ঞ এটা অস্বীকার করার জায়গা নেই কিন্তু শুধু এই দিকে তাকালেই কি হবে যে আপনি একটা কথা বলেছেন যে পরিবেশ ভালো থাকছে পাশাপাশি মানুষের কর্মসংস্থার তো ব্যবস্থা করতে হবে কর্মসংস্থা যদি না থাকে আমি পরিবেশ আর মনে করেন সুন্দর রাস্তাঘাট নিয়ে কী করব শিক্ষায় শিক্ষিত ছেলেরা আজ মনে করেন তারা শিক্ষা জীবন শেষ করে বেকারত্ব জীবনের অভিশাপ নিয়ে যখন এই নগরীতে ঘুরছে তো সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে কি যে হতাশায় তারা কিন্তু আসল নেশা আসক্ত হয়ে পড়ছে এই বিষয়টাও কিন্তু আপনি বলেছেন যে নগরের যিনি নগর পিতা মাননীয় মেয়র এ এইচ এম খাইরুজ্জামান লিটন সাহেব তারপরে যারা পার্লামেন্টে আছে এই নগরের বা এই জেলার তাদেরও তো দেখা দরকার এই পরিবেশ সুন্দর শহর পাশাপাশি এখানে শিল্প নগরী কল কারখানা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আরও ব্যাপক অফিস আদালত হওয়া উচিত ছিল এটা কিন্তু অনেক আগের অনেক পুরাতন এই বিভাগীয় শহর এই শহরকে ভেঙেই কিন্তু খুলনা তাহলে আপনি বলছেন যে এই নগর উন্নয়নে নগর উন্নয়নের পাশাপাশি আমি মনে করি যে একটা দিক হয়েছে কিন্তু আরও যেগুলি বাকি আছে সেগুলি আর কত দূর যে কর্মসংস্থানের কথাটি বললেন আমরা দেখেছি যে বিগত দশ বছর আগে যে নগরী ছিল সেই নগরীতে নগরীর যে ফ্লেভার আসলে থাকা দরকার ছিল বিভাগীয় শহরে যে ধরনের বাণিজ্যিক ক্ষেত্র বা মাল্টিপল যে জায়গাগুলো থাকার কথা ছিল তা আমরা অনুপস্থিত দেখেছিলাম কিন্তু বিগত অল্প মানে আট দশ বছরের ইতিহাসে কিছু ঢেলে সাজানো হয়েছে কিছু বাণিজ্যিক ভবন তৈরি করা হয়েছে এবং কিছু কিছু বাণিজ্যিক ভবন আমরা দেখছি যে এক ধরনের অভিশাপ হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছে যারা যেসব বিল্ডিংগুলো নিয়ে অনেক প্রত্যাশার জায়গা ছিল যেমন আপনার দারুচিনি প্লাজ প্লাজা সহ বিভিন্ন যেমন হলো রাজশাহী কলেজের অপোজিটে যেটা পুরাতন সিটি কর্পোরেশন ছিল সেই জায়গাটি বিভিন্ন জায়গাগুলো আমাদের একটি তিক্ত অভিজ্ঞতা আছে এবং তার পাশাপাশি কিছু সুন্দর অবস্থান আমরা দেখতে পাই যে রাজশাহীকে ঘিরে এক ধরনের ভোগান্তি না করে একটা জনবান্ধবভাবে যেন রাজশাহী নগরী গড়ে ওঠে এই জন্য এক ধরনের পরিকল্পনা ছিল সেই জায়গায় রিডা কী ধরনের কাজ করছে বা ডেভেলপাররা আপনার কতটুকু আসলে আপনারা বলতে পারেন যে এই রাজনগরীকে সাজানোর পিছনে আপনাদের শ্রম আছে মেধা আছে এবং কিছু ভোগান্তির পিছনে আপনার কতটুকু দেয় আমি প্রথমে ধন্যবাদ জানাতে চাই বরেন্দ্র টিভিকে এবং এর অগণিত শ্রোতা দর্শক বিন্দুকে যে তারা আমাদেরকে এখানে দুটো কথা বলার সুযোগ করে দিয়েছেন সেই জন্য সকল কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আসলে এই রাজশাহী নগরের আমাদের ব্যবসাটা তো শুরু হয় দু সাল থেকে মূলত এই ডেভেলপার বিজনেসটা 
তো এর সূত্রপাত আমাদের আজকের বর্তমান নগরপিতা আমাদের আধুনিক রাজশাহীর উপকার জনাব এস এম খাজি জমা রিটার্ন মেয়র সাহেবের হাত ধরে তো সেই ধারাবাহিকতায় বর্তমানে আমরা যেটা এ করতেছি তার ওনার গতিশীল নেতৃত্বের কারণে আজকে রাজশাহী আসলে পরিচিতি পাইছে বিশ্বের বুকে এই বিশ্বের বুকে পরিচিত পাওয়ার ফলেই কিন্তু আজকে ডেভেলপ বিজনেসটা আমাদের এখানে গ্রো করেছে এর ফলে যেটা হয়েছে যে রাজ আমরা দুইশো চুয়ান্নটা প্রতিষ্ঠান এবং প্রায় দশ হাজার ম্যাটেরিয়াল নিয়ে কাজ করি এখানে বর্তমানে প্রায় আড়াই লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান হয়েছে আমরা মেয়রের সাথে উনি আমাদেরকে টাইম টু টাইম আমাদেরকে তার কর্ম পরিকল্পনা বলেন এবং আমাদের সাথে মত বিনিময়ও করেন আমরা আশা করছি যে অদূর ভবিষ্যতে খুব সুন্দর আরও একটা মানে যে রাজশাহীকে আমরা দেখতে চাই যে রাজশাহীর আমরা স্বপ্ন দেখি সেই রাজশাহী হয়তো আর খুব বেশি দূরে নাই কারণ আমাদের যে মাস্টার প্ল্যানগুলো আছে যেভাবে রাজশাহীকে আমরা ঢেলে সাজাচ্ছি সেখানে আমরা এখানে এখন যেভাবে কম্বাইন্ডলি কাজ করছি সেখানে আমার মনে হচ্ছে যে আমাদের যে কিছু পিছিয়ে পড়ার যে কারণগুলো ছিল সেগুলো আমরা খুব দ্রুতই সমাধান করতে পারব আপনি কিছু বিল্ডিংয়ের কথা উল্লেখ করেছেন যেগুলো হয়তো আমাদের আপাতত দৃষ্টিতে সমস্যা জর্জরিত হয়ে আছে তো প্রথম দিকে যেই অবকাঠামো বা যেই ধরনের আমাদের সুযোগ সুবিধাগুলো ছিল আর বর্তমানে সুযোগ সুবিধার ক্ষেত্রগুলো তৈরি হওয়ার কারণে কিন্তু ডেভেলপার বিজনেস বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং আপনি যেন ভালো আপনার ভালো লাগবে যেমন আমারই একটা প্রতিষ্ঠান আলাকসা ডেভেলপার্সের আমি সিএনবির মোড়ে আমরা আমাদের কমিটমেন্ট টাইম থেকে সাত মাস আগে আমরা কিন্তু ফ্ল্যাটটি হ্যান্ড ওভার করছি এবং রেডার সদস্য যারা আছেন আমাদের রিয়েল এস্টেট অ্যান্ড ডেভেলপার এসোসিয়েশনের সদস্যভুক্ত যারা সদস্য আছেন তাদের ফ্ল্যাটগুলোতে আমরা চাচ্ছি যে মানুষের যে আস্থার জায়গাটা তৈরি করার জন্য এবং এখানে আমাদের ভবন্ত যেন তৈরি না হয় হ্যাঁ সেই ব্যাপারে আমরা যথাযথ ব্যবস্থা নিয়ে সতর্কতার সাথে কাজ করে যাচ্ছি তারপরেও কিছু সমস্যা হচ্ছে একটা আসলে ডেভেলপমেন্টের ওয়ার্কে কিছু আসে যেটা হয়তো কিছু ময়লা কিছু আপনার আবর্জনা আসবে যেটা সেই জন্য আমি আমরা সাময়িকভাবে দুঃখিত বাট আমরা এটাকে খুব লিমিটেড পর্যায়ে রাখার জন্য চেষ্টা করছি এবং যাতে করে আমরা শহরের সব থেকে বড় যে জায়গাটা আমরা ক্রিয়েট করার চেষ্টা করছি যে আগামীতে শহরে আমরা শুধু কলকারখানার দিকে বলতেছি আমরা কিন্তু রাজ্যে যে নির্মল বাতাসে শহর আপনি একটা জিনিস দেখেন ইন্ডিয়াতে পিঙ্ক সিটি শুধুমাত্র পিঙ্ক সিটি একটা নাম দিয়েই কিন্তু একটা শহরকে আজকে বিশ্বের বুকে পরিচিত করছে পর্যটনরা তারা ওখানে যাচ্ছে তো হয় না তো আমাদের গ্রিন সিটি হিসাবে কেন আমরা বিশ্বের বুকে যেতে পারছি না আমরা কেন ওই কাজ পারছি না তো এইখানে আমাদের কিছু আপনাদের মাধ্যমে আমরা প্রায় করি যে কিছু হোটেল আমাদের দরকার যে ফাইভ স্টার মানে হোটেলগুলো দরকার তাতে আমাদের পর্যটক নির্মল বাতাসে সর বাতাসটা যে আসলে কত ভ্যালুয়েবল আপনার বক্তব্যে শুরুতেই আপনি যেটা বলছেন দিল্লিতে আজকে কি অবস্থা মানুষ স্কুল কলেজ পর্যন্ত ছুটি দিয়ে দিচ্ছে বায়ু দূষণের কারণে সেইখানে আমরা এক নম্বরে আসি তো এইটাকে আমরা আমাদের এটা কিন্তু অনেক বড় স্ট্রেংথ আমরা যদি সবাই মিলে মেয়র সাহেব যেভাবে তার কর্ম পরিকল্পনাগুলো নিয়েছে তাকে যদি আমরা সব সহযোগিতা করি এবং উনি আমাদেরকে যেভাবে সহযোগিতা হচ্ছেন সেটা মিলিতভাবে যদি আমরা আগে খুব আপনি একটা কথা বলুন যে এখানে দুইশো চুয়ান্নতে প্রতিষ্ঠানে আপনার কাজ করছেন এবং দুই লক্ষ যে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা এটা কি রাজশাহী সিটির ভেতরে না আপনারা সব মিলিয়ে ইন্টার রিলেটেড যে সম্পর্কের কথা বলছেন এটা আমি শুধু রাজশাহী সিটির ভিতরে বলছি যে আমাদের একটা বিল্ডিং তৈরি করার জন্য দুইশো চুয়ান্নটা প্রতিষ্ঠানের মালামাল লাগে যা প্রায় দশ হাজারটা আইটেম হিসাবে যদি বলি দশ হাজারটা আইটেম তো আপনার একটা বিহুজ কর্মসংস্থানের যে ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে যে বিষয়গুলো বললেন যে রাজশাহী যে গ্রোথটা বাড়ার পেছনে আপনাদের যে কন্ট্রিবিউশনটা আছে আর একটি যেটা যেটা বিষয়ে একটু জমা ধরে কাছে জানতে চাইবো যে যতবার যে কাজগুলো তারা শুরু করছে তারা যেটা বলতে যাচ্ছে যে এই যে রাজশাহী নগরী যেটা গ্রিন সিটির যে ফ্লেভারটা আছে সে ফ্লেভারটাকে বজায় রেখে তারা তাদের বাণিজ্যিক তারা গ্রোথটা করতে চায় পাশাপাশি এই অঞ্চলে যে গ্রোথের সাথে তাদের গ্রোথের একটা সামঞ্জস্য এটা আসলে কতটুকু সম্ভব না এই জায়গায় কোনো আমাদের আশা হতো বা আমাদের কোনো শঙ্কার জায়গা আছে হ্যাঁ গ্রিন সিটির পরে আসলে আমি আমার রাস্তা রয়েছে ইচ্ছা করলেই যেমন বর্তমান সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তিনি যেমন জোর দিয়েছেন প্রতিটি জেলা নগরী ইউনিয়ন উপজেলা সব জায়গাতেই যে একটা যদি গাছ কাটা হয় তার পরপরই কিন্তু গাছ আরও লাগাতে হবে আমাদের কিন্তু এই অঞ্চলে খুবই সুবর্ণ সুযোগ যে আমরা এই অঞ্চলে গাছপালা আরও বেশি করে লাগাতে পারি সেই সোনার মাটি আমাদের এই অঞ্চলে আছে যেটাই আমরা করি না কেন সঙ্গে সঙ্গে সেটা আমাদের ফলন হয় সেই লক্ষ্যেই আমাদের বিশাল আকার এই পদ্মার চর 
পদ্মার চরে যদি আমাদের মানে পরিকল্পনা অনুযায়ী যদি আমরা মনে করি যে সেখানে আমাদের নদী গবেষণা আছে এখানে দেশের বাইরের যারা অভিজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ার আছে তাদেরকে নিয়ে এসে এখানে ফিজিবিলিটি স্টাডি মানে এটার পরীক্ষা নিরীক্ষা করে যদি আমরা মনে করেন এই সিটিকে আরও বাড়াতে পারি এবং সেখানে কিছু মানে আবাসিক থাকলো এবং বিশেষ করে কিছু মনে করেন বৃক্ষ যদি আমরা করতে পারি সেখানে গার্ডেন যদি করতে পারি নিশ্চয় আমরা অন্য অন্য রাষ্ট্রে উন্নত রাষ্ট্রের চেয়েও আমরা ভালো কিছু করতে পারবো গাজী ভাই যে রাজশাহীকে মহানগরীতে আরও কি ফিল করেন যে কাজগুলো আসলে করা সম্ভব দেখুন এই আমরা যদি মাননীয় মেয়রের কিছু পরিকল্পনার কথা জানতে পারতাম তাহলে কিন্তু অনেক কিছু আমরা হয়তো এই প্রশ্নের উত্তরগুলো পেয়ে যেতাম যেমন জামাত ভাই যেটা বললেন উনি তো রাজশাহী নিয়ে সবসময় সোচ্চার থাকেন বিভিন্ন জায়গা মাঠে মঞ্চে বজ্র বন্ধ তো ধন্যবাদ জানাই তাকে রাজশাহীকে ই করার জন্য কিন্তু আমাদের মাননীয় মেয়র কিন্তু এতটাই বর্তমান মেয়র যিনি আছেন এত দূরদর্শী এবং ওনার নেতৃত্ব এতটাই বেগবান যে আমাদের পদ্মার নিয়ে কিন্তু আপনার পদ্মার বুলনপুর থেকে শুরু করে আপনার তালাইমারি পর্যন্ত ওনারা চায়না একটা কোম্পানি দিয়ে উনি ফিজিবিলিটি স্টাডি করেছেন ওইখানে যে ভাই যেটা বলেন সেই রকমই একটা ওখানে আবাসিক একটা রেসিডেন্সিয়াল এই রকম কর্প পরিকল্পনা নিয়ে কিন্তু প্রচুর ফিনান্সিয়াল সাপোর্টও দরকার তো এই সাপোর্টগুলো আমি বলবো আমাদের জন্য আমাদের প্রধানমন্ত্রী মাননীয় শেখ শেখ হাসিনা উনি যেভাবে আমাদেরকে সাহায্য সহযোগিতা করতেছেন এটা ধারাটা যদি একটু বৃদ্ধি করা যায় তাতে সম্ভব আর আমাদের পক্ষ থেকে যেটা হচ্ছে যে আমরা আরও কিছু কর্মসংস্থান আরও কিছু ভালো দিক কাজ করতে পারতাম বা পারব সেক্ষেত্রে কিছু প্রতিবন্ধকা যেমন আপনার ব্যাংক সাপোর্ট আমাদের অথর যে আর ডি এ সেকশন আছে যারা সাপোর্টিং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান আছে এই প্রতিষ্ঠানগুলোর সাপোর্ট আমাদের আরও বেশি প্রয়োজন তো ব্যাংক সাপোর্টটা বিশেষ করে কথা বলতে হচ্ছে এই কারণে আপনি জানেন আমাদের রাজ্যের লোকে যে আই ইনকামের যে রেঞ্জটা সেটা কিন্তু খুব বেশিই না কিন্তু যে ব্যাপারটা হচ্ছে যে আমাদের রাজশাহীতে ঋণ খেলাপির যে আপনি অঞ্চলভেদে যদি আপনি ক্যালকুলেশন করতে যান রাজশাহীর লোকদের মধ্যে এই প্রবণতা খুবই খুবই কম যে সে একজন ঋণ খেলাপি হবে কারণ সেটা এটাকে অনেক তার ইগোতে লাগে যে আমি একজন ঋণ খেলাপি অনেকে জায়গায় হয়তো এটা অনেকে এটা হয়তো একটা মাপকাঠের মধ্যেই নিয়ে আসেন না তো সেই জায়গাতেই আসলে যদি আমাদের যারা গ্রাহক আছে যা আমরা কিন্তু ফ্ল্যাটের রেঞ্জগুলো বিভিন্নভাবে করি বিভিন্ন আয়ের মানুষকে সামনে রেখে আমাদের ফ্ল্যাটের রেঞ্জগুলো সাজিয়ে থাকি তো সেখানে যেমন আমার যারা মধ্যম আয়ের আছে তাদেরকে যদি একটা ব্যাংক সাপোর্ট দেয় তাহলে তারা কিন্তু একটা সহজেই ফ্ল্যাট নিতে পারেন প্লাস হচ্ছে আমাদের ডেভেলপার যারা আছেন আমরাও এখানে নতুন একটা বিজনেস এটাকে প্রতিষ্ঠিত করতে গেলে একটা সহযোগিতার হাত তো লাগেই তো সেইখানে যদি ব্যাংকগুলো আসে যে অ্যাটলিস্ট আমাদের প্রতিটা প্রজেক্ট হয় আমাদের দুশো পাঁচশো কোটি টাকা কিন্তু প্রয়োজন নেই আমরা বলি যে আমাদের এক পঞ্চাশ লাখ এক কোটি টাকা দুই কোটি টাকা দিন তাতেই আমরা একটা প্রজেক্টকে সাকসেসের মুখে নিয়ে যাব বর্তমানে আমাদের প্রায় বারোশো কোটি টাকা ইনভেস্ট আছে এই রাজশাহী শহরে রিয়েল এস্টেটের তো আমরা এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় নিয়ে এগিয়ে আসছি এইখানে যদি সরকার একটু সদাই হয় ব্যাংকগুলোর মাধ্যমে যদি আমাদেরকে একটু সাপোর্ট দেয় তাহলে আমরা যে রাজশাহীকে চাচ্ছি হয়তো আমাদের পাঁচ বছর লাগবে সেটা আমরা হয়তো তিন বছরে অ্যাচিভ করতে পারবো যে প্রত্যাশার কথাগুলো বললেন যেমন ভাই যে যে জায়গায় আমরা এই জায়গায় বলি যে রাজশাহী হলো বঞ্চিত অঞ্চল আমরা আঞ্চলিক বরাদ্দ দাবিগুলো করি সেই জায়গায় যারা ব্যবসায়িক যেটাকে আমরা কর্মসংস্থানের দাবি দীর্ঘদিন ধরে যে দাবিটা আছে এবং বর্তমানে যিনি নগরপিতার দায়িত্ব আছেন তিনি এই জায়গায় তার বলিষ্ঠ ভূমিকার কথা বলেছেন সেই জায়গায় আপনারা তো কিছু দায়িত্ব আছে তিনি তার জায়গা থেকে যারা বড় কোম্পানি আছে তাদের সহযোগিতা পারবেন কিন্তু যারা এই অঞ্চল থেকে এই অঞ্চলের ব্যবসাটাকে বাড়িয়ে নিতে চাই তাদের জন্য যে ধরনের সাপোর্ট দরকার যে কাজগুলো আপনারা করেন সেই জায়গায় আপনাদের দাবিগুলো কি থাকবে আমরা দেখেছি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যখন সুগার মিলে যে জনসভাটা আসলেন সেই জায়গায় আপনার কিছু দাবি নামা ছিল যে দাবিগুলো অনেকটাই প্রধানমন্ত্রী যেভাবে চিন্তা করছেন তার সাথে কিছুটা মিলও পাওয়া যায় সেই জায়গা থেকে আপনাদের ভূমিকা কেমন থাকবে ধন্যবাদ আসলে মাননীয় মেয়র উনি নির্বাচনের সময় যে ওয়াদাগুলি দিয়েছিলেন সে ওয়াদার বাস্তবায়নের জন্য উনি একা চেষ্টা করছেন আসলে স্বাধীনতা যুদ্ধের পর এই পর্যন্ত এই অঞ্চল যে আসলে রাষ্ট্রীয়ভাবে বঞ্চিত অধিকার বঞ্চিত এটা 
মানে অস্বীকার করার কোনো জায়গা নাই যদিও আমরা ওই নদীর ওই পারে হতো আমাদের এই জেলা বা বিভাগ তাহলে আমরা আসলে সমবন্টন বাজেট পেতাম আমরা ওদের মতো উন্নয়ন আমাদের হতো ওদের মতো বড় বড় বিশাল কলকারখানা হতো কর্মসংস্থা বাড়তো নাই বিধায় এই অঞ্চলটাকে যেমন আমলাতান্ত্রিক জটিলতায় রাষ্ট্রভাবে অবহেলা করা হয় তেমনি মনে করেন আমাদের রাজনৈতিক নেতাদের দ্বন্দ্ব এই দ্বন্দ্বের কারণে আমরা কোথা থেকে শুরু করলো কে শুরু করলো না দ্বন্দ্ব কোথা থেকে কিভাবে শুরু হলো এটা তো রাজনৈতিক মঞ্চের বিষয়বস্তু এগুলি আমি যেহেতু একজন খুব সাধারণ ক্ষুদ্র মানুষ মনে করেন একটা সামাজিক সংগঠনে কাজ করি ওনাদের বড় রাজার দরবারের রাজনীতির কথা তো আসলে বলা আমার ঠিক না তারপরেও আমি মনে করি যে এই যে মাননীয় মেয়র উনি একার প্রচেষ্টায় আমার পূর্ববর্তী বক্তা বলেছেন যে চেষ্টা চালিয়েছেন আসলে চেষ্টা চালাচ্ছেন কিন্তু তার পাশে যে মন্ত্রী আছে রাজশাহীর আমি জানি না ভদ্রলোক খুবই ব্যস্ত মানুষ তারপরে যদি একটা ঘাসও লাগাতো রাজশাহীতে খুব ভালো হতো মেয়রকেও যদি সহযোগিতা করতো সার্বিক সহযোগিতা আর উন্নয়ন হতো এমপিরা এদিক ওদিক ব্যস্ত সেই ক্ষেত্রে আমরা উন্নয়ন বঞ্চিত তো উন্নয়ন হবে আমরা মনে করেন আমাদের অধিকার আমাদেরকেই জানাতে হবে প্রধানমন্ত্রীকে জানিয়েছি যখনই রাজশাহীতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আসে আমাদের চোদ্দ দফা ষোলো দফা একুশ দফা আমরা বলি সেই জায়গার থেকে মনে রাখবেন যে এখানে মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় যেটা সেটা কিন্তু আমাদেরও দাবি এখানে অন্য অন্য যে মনে করেন গ্যাসের দাবি গ্যাস দিয়েছে কিন্তু গ্যাস দিয়ে আবার মনে করেন কিছু মানুষকে বঞ্চিতও করেছে উনি বলেছেন যে দশতলা বারোতলা আটতলা হচ্ছে এখানে যদি মনে করেন যাদের গ্যাসের প্রয়োজন গ্যাস লাইন না থাকলে তো মনে করেন তারা মুখ থুবড়ে পড়বে তাদের প্রকল্পগুলি তো আমি সেখানে মনে করি যে একদিকে আবাসিক যেসব বাড়িতে লাইনের প্রয়োজন সেগুলি লাইন অবশ্যই দিতে হবে তাদের টাকা পয়সা রাস্তাঘাট খুঁড়ে কমপ্লিট করে রাখছে কেন তারা পাবে না মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আপনি কথা দিয়েছিলেন যে আমাদের মেয়রকে আপনারা নির্বাচন করেন আমি আপনাদের এই প্রাণের দাবি আমরা পূরণ করে দেব আংশিক আংশিক হয়েছে তো সেখানে আজকের এই অনুষ্ঠানে আপনি সঞ্চালক আপনার মাধ্যমে আবারও দাবি জানাই যে এই গ্যাস নিয়ে যে তালবাহানা আমলাতন্ত্রের জটিলতা এটা বন্ধ করে এটা পূরণ করা হোক তাহলে দেখা গেল যে কলকারখানা কিন্তু আরও বিকাশিত হবে অর্থনৈতিকভাবে কিন্তু আমরা আরও চাঙ্গা হব আমাদের এখানে বিশেষ করে যে কলকারখানা হলে আমাদের শিক্ষিত অশিক্ষিত বেকার তাদের একটা বিষয় বিষয় আছে যে গ্যাসের যে ফ্লোটা বাড়তে গেলে যে জিনিসটা দরকার ছিল যে আপনার বিশিক শিল্প এলাকায় গ্যাসের যে সার্ভিসটা দিলে পরে তারা তারা প্রোডাকশনে যেতে পারতো সেটা সেই জায়গায় তিনি যেটা বলছেন যে ব্যাংকিং সাপোর্ট কারণ অন্য অঞ্চলে তার হলো যে পরিবহন জায়গা বা তার যে বাজারটা আছে নতুন একটি বাজার তৈরি করতে হবে নতুন একটি পরিমণ্ডল সেই জায়গায় যদি সেই পরিমণ্ডলটাকে সাপোর্ট দেয় তারা বাণিজ্যিক এরিনা তৈরি করতে পারে আমরা দেখলাম যারা উদ্যোগটা নিয়েছেন যে বিল্ডিংগুলো করেছেন এনা প্রপার্টিজের বিল্ডিংও করেছেন তারাও সে উদ্যোগটা সুন্দর উদ্যোগ নিয়েছিল সোয়েটার ফ্যাক্টরি করেছিল নীলয় টাটা গ্রুপের কিছু বিভিন্ন প্রোডাক্ট নিয়েছে তারা তারা কিছু প্রোডাক্ট তৈরি করার চেষ্টা করলো তারা চেষ্টা তো একদিন বাণিজ্যিক আছে কিন্তু অঞ্চল থেকে যেটা চাচ্ছে যারা বাণিজ্যিকরা যারা বাণিজ্য করার জন্য যে পরিবেশটা চায় সেই পরিবেশটা আমরা তো নিশ্চিত করতে পারিনি তো আমি আসলে সত্য কথা বলতে উনি আছেন উনি প্রায় আমরা টেলিভিশন বা পেপার পত্রিকায় দেখি ওনাদের সঙ্গে মাননীয় মেয়রের বেশ বিভিন্ন বড় বড় অনুষ্ঠান হচ্ছে চেম্বার অফ কমার্স বা আরও আছে সবচেয়ে মজার ব্যাপার আপনি জেনে অবাক হবেন রাজশাহীতে ব্যাংক সেক্টরগুলি কি ধরনের যে ব্যবসায়ীদেরকে অত্যাচার নির্যাতন এবং অবহেলা করে এটা কল্পনা করা যায় না আমি তো চট্টগ্রাম ঢাকার সঙ্গে তো আমি রাজশাহীকে মিলালে চলবে না আমার ব্যবসার সঙ্গে আমি তো ঢাকা চট্টগ্রামের মতো আমি শুধ দেবো না তাহলে বৈষম্য যেটা আমাকে আমার জায়গা থেকে বিবেচনা করে আমার সেই অর্থমন্ত্রী মহোদয়কে কিন্তু আমরা এর আগেও আমাদের পক্ষ থেকে চেম্বার অফ কমার্স বা অন্য ব্যবসায়ী কমিউনিটির থেকে আমরা বলেছি যে আমার চট্টগ্রামের ব্যবসা ঢাকার ব্যবসার সঙ্গে আমাদের রাস্তায় অবহেলিত অঞ্চলের ব্যবসায়িক দেশ তুলনা করা যাবে না এখানে আপনি একটা লোন নিতে যান আপনার পেপার হান্ড্রেড পার্সেন্ট থাকলেও যে হয় রানি এক বছরে যদি আমি ছয় মাসে যদি লোনটা পেয়ে যাই আমি প্রকল্পটা দ্রুত আমি বাস্তবায়ন করতে পারব কিন্তু এই লোন নিতে গেলে দেখা গেলো যে আমাকে ঘুরতে ঘুরতে প্রায় তিন চার বছর কেটে যায় তাহলে আমি যে ইনভেস্টটুকু করলাম আমার যে মূলধন সেটাই আমার শেষ হয়ে গেল 
তারপরে মনে করেন আমি শূন্য পথে ঘুরছি যে ব্যবসায়িক বন্ধ পরিবেশে জনপ্রস্থি তার ভিতরে আপনারা কাজ করছেন এবং আরেকটা যে বিষয় আমরা তো যে অঞ্চলটাকে বেড়ে ওঠার জন্য যে জিনিসটা দরকার আছে চেম্বার অফ কমার্স যেটা পরিচালক জামাত ভাই ছিলেন পরিচালক ছিলেন সেই সময় এক সময় এই চেম্বার অফ কমার্সকে কতটুকু গতিশীল করা গেল তারা কতটুকু যে রিডার রিডারসহ আর যে সব বাণিজ্য বান্ধব প্রতিষ্ঠান আছে যাদেরকে ঘিরেই আসলে বাণিজ্যিক একটি পরিমণ্ডল চলে সেই পরিমণ্ডলের সাথে কতটুকু বা আপনারা তার চেম্বারের কাছ থেকে কতটুকু সহায়তা পাচ্ছেন বা আপনারা যে ধরনের মেলবন্ধন করতে চান আপনারা নিজস্ব উদ্যোগে নগর সিটি কর্পোরেশনের সাথে মেলবন্ধন করেন বা আপনার যে বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান কিন্তু একটি সংগঠন ওয়াইজ যে ধরনের পরিকল্পনার সাথে নগরের সাথে মেল মেলবন্ধন করা সিটি কর্পোরেশন বা যে বাইরে থেকে যারা আসবেন বা সরকারের যে প্রকল্পগুলোর ক্ষেত্রে সেই জায়গায় কতটুকু ভূমিকা পালন করছে দেখুন আমরা বিশ্বাস করি যে সভা এই উন্নয়ন রাজ্যের উন্নয়ন কারো পক্ষে এককভাবে করা সম্ভব না সেই ক্ষেত্রে আমরা আর এটাও বিশ্বাস করি যে রাজ্যে যত উন্নত হবে আমাদের বিজনেস গ্রোথ তত বাড়বে তো সেই বুঝটা আসলে আমাদের আসার ফলেই যেটা যেমন ধরে বললেন আমরা কিন্তু রাজশাহীতে যে বড় বড় নেতা নাই বা ইয়ে না এই কথাটা পুরোপুরি না হলেও যে বিষয়টা হচ্ছে যে নিজেদের মধ্যে আসলে পারস্পরিক যে সৌহার্দ সম্পত্তি এবং আর একটু রিলেশন কিছুটা ঘাটতি আছে তো সেই জায়গাতেই আমরা কাজ করার চেষ্টা করছি মাননীয় মেয়রের পরামর্শ এবং ওনার সাথেই আমরা ই করে যেটা করছে এবং চেম্বার অফ কমার্স আমাদেরকে প্রথমে এই তার আন্ডারেই আমরা আসলে এই সংগঠনটা গড়ে উঠেছি বিদিন আমরা চেয়েছি যে আমাদের সাথে রিলেটেড যারা আছে তাদেরকে এক টেবিলে বসাইতে এবং আমরা কিন্তু বিভিন্নভাবে উদ্যোগ নিয়েছি এবং চেম্বার অফ কমার্স রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন আর সিটি কর্পোরেশন বড় প্রোগ্রামও করলেন আপনারা আমরা সবাইকে নিয়ে একটা ই করছি যে আমরা আসলে একটা ভালো নগরী করতে গেলে আমাদের যে বিষয়গুলো আমাদের তো নিরাপদ ভবন রিলেটেড ছিল তো আমরা নিরাপদ ভবন নিয়েও একটা ই করলাম যেটা আসলে হয়তো বা অন্য কারো করার কথা ছিল তা আমরা শুরু করলাম যে আমরা থেকেই শুরু হোক না কেন তো এই পজিটিভ সাইন নিয়ে আমরা আসলে কাজ করে যাচ্ছি তো সেইখানে আমরা এখন পর্যন্ত আপনার যাদেরকে যখন ডেকেছি বা যাদের কাছে যে আবদারটুকু নিয়ে যাচ্ছি খুবই সুন্দরভাবে আমি বলবো যে আপনার চেম্বার অফ কমার্স হয়তো অন্য সেক্টরগুলোর কথা আমি হয়তো খুব বেশি বলতে পারবো না বাট আমার সেক্টর সেক্টরটাতে চেম্বার অফ কমার্স বলেন আর ডি এ সিটি কর্পোরেশন বিদ্যুৎ অদ্ভুতভাবে তারা আমাদেরকে হেল্প করছেন কারণ এই শহরে এই ফ্ল্যাট বিক্রি করে পঞ্চাশ লাখ টাকা চল্লিশ লাখ টাকা ফ্ল্যাট বিক্রি করা শর্ট অফ কারণ আমার খরচ কিন্তু ঢাকা এবং রাঁচির এতে ঢাকার তুলনায় রাঁচিতে খরচ বেশি আমার ঢাকাতেও প্রজেক্ট আছে আমার ঢাকাতে যে আমি যে প্রফিট করতে পারি রাঁচিতে আমি সাইনিং মানি না দিয়েও সেই প্রফিটটা করতে পারি না কারণ হচ্ছে যে আমার লোকের তো বাইং ক্যাপাসিটি কম তারপরও আমরা একটা স্বচ্ছ জিনিস ভালো জিনিস তৈরি করার চেষ্টা করছি এবং রিডার মাধ্যমে আমরা একটা ভালো একটা সার্কেল তৈরি করছি যে যারা মানুষের জমি নিয়ে অনেক সময় হয়রানি করতেছে বা ফ্ল্যাটে টাকা নিয়ে হয়রানি এই সকল ডেভেলপারগুলোকে চিহ্নিত করতেছি আমরাই নিজে থেকেই এটা নিয়ে কমপ্লেন করতেছি যে এদেরকে স্টপ করা হোক একটা ভালো জিনিস তৈরি হোক রাজশাহীতে সবসময় যে একটা জিনিস দেখবেন আপনি খেয়াল করে যে রাজশাহীর মানুষ মানসিকভাবে সৎ তারা মন থেকেই সৎ কাজে কর্মে তো আছেই মনে চিন্তা থেকেও সৎ তো সেই জায়গাগুলোকে আমরা আসলে প্রতিষ্ঠিত রাখতে চাইছি যে বাইরে থেকে অবশ্যই আমরা বাইরে লোকদের চাই বাইরে ইনভেস্ট চাই বাট সেটা যেন আমাদেরকে কুলুষিত না করতে পারে এবং আগামীতে আমরা চাচ্ছি যেমন কিছুদিন আগে আমি মাননীয় মেয়র মহোদয়কে উনি আপনি অসংখ্য ধন্যবাদ জানি যে উনি ওনার মূল্যবান সময় দিয়েছিলেন আমরা সেই নারায়ণগঞ্জের গেছি সোনারগাঁতে কিসের জন্য গেছি শুধু গাতে গ্রিনফিল্ড গ্রিন ব্রিক যেটা সেটা দেখার জন্য যে এখন যে ইট ভাটা ই করার কারণে যে আমাদের আছে যে পরিবেশের যে ক্ষতি বা দিন দিন বাড়ছিল সেই জায়গাটাকে এই জায়গাতে স্টপ করে দেওয়ার জন্য তো আমরা কংক্রিট ব্রিক বা গ্রিন ব্রিক যেটা সেটা আমাদের পরিকল্পনা আছে আমরা এখানকার উদ্যোক্তাদের জানিয়েছি সিটি কর্পোরেশনকে জানিয়েছি যে এই পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করলে আমরাই ক্রেতা আছি আমরা প্রস্তুত আছি এটা ব্যবহার করার জন্য আসুন এখানে আসুন তো এই যারা যারা বড় বড় ইয়ে ইনভেস্টর আছে বাট সব সব কিছুই সম্ভব আপনাকে ব্যাংকিং সাপোর্টটা নিয়ে আসতে হবে জামাত ভাই অনেক সুন্দর একটা কথা বলছেন যে এলাকা ভিদে কিন্তু আপনি যদি ঢাকার লোকের আইন কামের সাথে রাজশাহী লোকে আমি কালকেই বলি যে একটা সিঙ্গার পঁচিশ টাকা এটা আমার রাজশাহীতে বিক্রি হবে না তো সেই এলাকা ভিদেই যে যদি তো হয়ে থাকে মজার কথা হচ্ছে যে আমাদের দেশে এক থেকে দশ তলা পর্যন্ত জামাত ভাই করার জন্য ঢাকা শহরে আপনার এক থেকে দশ তলা করার জন্য ফায়ার সার্ভিসের কোনো অনুমোদন প্রয়োজন হয় না 
অথচ রাজশাহী শহরের এক থেকে দশ তলা করলে আপনাকে ফায়ার সার্ভিসের অনুমোদন প্রয়োজন হয় দুইটা সিঁড়ি দিতে হয় আমরা প্রথমে আমাদের আমাদেরকে ছোট ছোট মানুষ জমি দিচ্ছে প্রথমে দেখতেছে তাদের সাহস বাড়তেছে তো ছোট জমিটা একটা পাঁচ কাঠা জমিতে আমি যদি দুইটা সিঁড়ি দিই তাহলে আমি কিভাবে একটা রুম অ্যারেঞ্জমেন্ট করব। আবার এই এটার একটা ফায়ার সার্ভিস অনুমোদন নিতে গেলে সময় সাপেক্ষ ব্যাপার অফিসিয়াল মেনটেন সিস্টেম মেনটেন্যান্সের ব্যাপার সব কিছু মিলে আমরা কিন্তু পিছিয়ে যাচ্ছি যেটা আমাদের কিন্তু আসলে আর সাপোর্ট অন্য হওয়ার কথা ছিল দরকার ছিল অ্যাটলিস্ট এক দেশে একটাই নিয়ম থাকুক না কেন সেক্ষেত্রে একটু আপনাকে সহযোগিতা করে একটা জিনিস আমি মনে পড়ল ঢাকায় কিন্তু এখন বর্তমানে আপনার যারা ডেভেলপার কমিটি আছে তারা চিন্তা ভাবনা করছে যে শুধু ধনীরাই কিন্তু মনে করেন যে ফ্ল্যাট কিনবে এই সেই এটা না ছোট জায়গা তিন কাটা চার কাটা বা আড়াই কাটার মধ্যেও মনে করেন ছোট ছোট ফ্ল্যাট করেও কিন্তু এখন এই ব্যবসাটা অনেক মধ্যবিত্ত পরিবার আছে যেটা তাদের ক্যাপাসিটির মধ্যে রাজশাহীতেও যদি এরকম আপনারা করতে পারেন তাহলে মধ্যবিত্ত পরিবার যারা আছে তারাও হয়তো এটা আগ্রহ দেখাবে এইটুকু আমার আজকের এই অনুষ্ঠানের মধ্যে আপনার কাছে একটু প্রস্তাব থাকলো যে আপনারা ছোট ছোট মনে করেন জায়গাতে মধ্যবিত্ত পরিবারের ক্রয়ের মধ্যে যেন তারা নিতে পারে এরকম ব্যবস্থা আপনার এই প্রকল্পগুলি একটু উদ্যোগ নিয়ে যত বা কিছুদিন আগে ঢাকাতে যে ভয় ভয় অগ্নিকাণ্ডগুলো ঘটলো চকবাজার অগ্নিকাণ্ড তারপর নিমতলা তার আগে যে অগ্নিকাণ্ডগুলো যে মৃত্যুর ঘটনাগুলো ঘটেছে আমরা দেখি যে সেই সময় একটা জোরালো আওয়াজ ছিল যে বিকেন্দ্রীকরণ করতে হবে আমরা দেখি সরকার বিভিন্ন সমস্যার ভিতর জর্জরিত থাকে বর্তমান সময়ে যেভাবে করে বাণিজ্যিকভাবে যেই সিন্ডিকেটরা যেভাবে করে পেঁয়াজটাকে জিম্মি করে রেখেছে সরকার অনেকাংশে অনেক শুভ উদ্যোগটা ইচ্ছা করলেও পারে না চাই আন্ত আঞ্চলিকভাবে যে ধরনের করে আওয়াজ ওঠার এবং আমরা দেখেছিলাম এ ধরনের হয়তো বা সরকার আর একটু গুছিয়ে উঠতে পারলে এই ধরনের উদ্যোগগুলো নেবে সেই উদ্যোগের ক্ষেত্রে রাজশাহীতে কী ধরনের প্রস্তুতি আছে বা রাজশাহীতে কী ধরনের আপনার পরিকল্পনা চান আসলে খুব মানে সেন্সিটিভ বিষয়ের পরে আপনি কথা বলেছেন কি উত্তর দেবো সেটাও ভাবছি সব সম্ভবের দেশ বাংলাদেশ কেমন যেন একটা সিন্ডিকেটের কাছে এই এই দেশটা মানে জিম্মি হয়ে যাচ্ছে এই কারণে কিন্তু এদের স্বাধীন হয়নি স্বাধীনতা যুদ্ধে যারা মারা গেছে তারাই হয়তো কবরে শুয়ে শুয়ে চিন্তা করছে যে আমরা কি অপরাধ করে আসলাম এই দেশটাকে স্বাধীন করে যারা ভাষা আন্দোলন করেছে তারাও চিন্তা করছে এখন ইংরাজিতে আপনিই ধরেন কথায় কথায় মনে করেন অফিস আদালতে নেম প্লেটে অফিস ঢুকতেই মনে করেন ইংরাজি ছাড়া বাংলা হয় না তার ওই সালাম সালাম বরক ত্রফিক এরাও চিন্তা করছে কবর থেকে যে আল্লাহ আমাদেরকে আর একবার যদি জীবিত করো তাদের হাত পায়ে ধরে আসতাম যে আমরা ওই সময় জীবন দিতাম না আন্দোলন করতাম না এখন যে অবস্থা যারা এই দেশ স্বাধীন করলো বা আমরা স্বাধীনতা পক্ষের মানুষ বা আমরা চেতনায় মনে করেন যে বিশ্বাসী যে এ দেশ আরও দ্রুত উন্নয়নের দিকে এগিয়ে যাবে কিন্তু এটা কি সম্ভব আপনি যে এত মূল্যবান মানে এ প্রশ্ন করেছেন যে সিন্ডিকেট কারা নিশ্চয়ই মনে করেন আমি এমপি আমি মেয়র আমি মন্ত্রী আমি দেখছি যে আমার লোকজন এই সিন্ডিকেটের সঙ্গে জড়িত কেন মনে করেন তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারছি না কথায় কথায় প্রশাসন বলছে রাতের বেলায় ভোট তো আমরাই দিয়েছি হ্যাঁ মেয়ার তুমি কে না সব সময় যে যারা রাজনীতিবিদ তারাই করেন না তার চেয়েও আমরা দেখি যারা রাজনীতি করেন না তারাই বেশি প্রভাবশালী একই কথা কাজী ভাই যে বিষয়টা যে আমাদের বিকেন্দ্রীকরণে যে কথাগুলো উঠে আমরা যখন সমস্যায় জর্জরিত হই তখন বুঝি যে কি ভয় ভয় অবস্থায় আছে আগুন জ্বলছে মানুষ মারা যাচ্ছে কিছু করার না একটা সভ্য রাষ্ট্রে বা একটি মানবিক সমাজে বিশ্বের এই আধুনিক যুগে এসে আমাদেরকে এই বিষয়টা দেখতে হয়েছে কারণ একটাই যে আমরা অপরিকল্পিতভাবে ঢাকা শহরকে বাড়তে দেখেছি আমরা দেখেছি তার ধারণ ক্ষমতা থেকে হাজ মানে দশ গুণ বা বিশ গুণ যে ধরনের করে ব্যবস্থা একটা হলো আপনার সাই মানে রিক্সা ছাড়া অন্য কোনো যানবাহন যাওয়ার ব্যবস্থা নেই এই ধরনের অপরিকল্পিত একটি নগরায়ণ তখনই আওয়াজটি উঠেছিল যে বিকেন্দ্রীকরণ করা হবে হয়তো বা যে মানে যে উন্নয়নের যে প্যারামিটারে বাংলাদেশ এগোচ্ছে যদি আমরা সেই ধারাটা অক্ষুণ্ণ রাখতে পারি বা আর একটু বেশি গুছিয়ে উঠতে পারে তাহলে এই উদ্যোগগুলো আসবে যে বিকেন্দ্রীকরণ সেই হিসেবে আপনারা যারা বাণিজ্যিক যারা প্রতিষ্ঠান আছেন তারা কতটুকু ভয় প্রস্তুতি দিচ্ছেন বা এই মহাপরিকল্পনার সাথে আপনারা কতটুকু মেলবন্ধন করতে পারছেন যেমন বললেন যে সিটি কর্পোরেশনের একটি মহাপরিকল্পনা আছে এটা অবশ্যই নিঃসন্দেহে একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং আমরা প্রস্তুত অবশ্যই রয়েছি কারণ বিভিন্ন সময়ে কিছুদিন আগে আপনি দেখেন মাননীয় মেয়র চামড়া শিল্পর জন্য আলাদা একটা জায়গা বা শহর থেকে বাইরে একটা জায়গা তিনি ই করছেন অ্যাকোয়ার করার জন্য অলরেডি প্রস্তাব করছেন তো আসলে আমরা কিন্তু 
সারা বাংলাদেশের মানুষ বা ইতি যত আমরা নিজেরাও বলি আমরা অবহেলিত একটা জায়গা থেকে কথা বলতেছি কিন্তু আমাদের কাছেই সারা বাংলাদেশের শিক্ষার বিষয় রয়েছে আমরা যদি এক দেশের মধ্যে থেকে গ্রিন সিটি ক্লিন সিটি হিসাবে সারা বিশ্বে তুলতে পারি আওয়াজ তুলতে পারি আমাদের বাংলাদেশকে উঠিয়ে তুলে ধরতে পারি তাহলে আপনারা পারবেন না কেন তো এটা করা উচিত এবং আমরা যেটাই করতেছি যে মানুষের ক্রয় ক্ষমতাটাকে অবশ্যই মাথায় রেখেছি এবং আমরা যেটা বললাম যে গ্রিন ব্রিকে যে আমরা যে টেকনোলজিগুলোকে এখন অ্যাডাপ্ট করার চেষ্টা করছি যে আমরা যেন পনেরো থেকে বিশ লাখ টাকার মধ্যে একটা মানুষকে বাড়ি দিতে পারি কারণ আমরা কিছুদিন আগে মানে আমাদের মেয়র সাহেবের সাথে আমাদের এই সিটি কমিশন মেয়র সাহেবের সাথে আমাদের যে মিটিংটা হলো সেখানে আমরা এটাই করলাম যে আমরা প্রায় এখন পর্যন্ত প্রায় দুই হাজার কাঠা জমি সেভ করেছি কারণ একজন যারা পঞ্চাশ ষাট লাখ টাকা যে ফ্ল্যাট কিনেছেন তিনি কিন্তু এই যদি আবাসন ব্যাপারটা ব্যবস্থাটা না আসতো তাহলে সে কিন্তু তিন কাঠা জমি কিনে একটা বাড়ি করত এইভাবে যদি আমি ক্যালকুলেশন প্রায় দুই হাজার কাঠার জমি আমরা এখন পর্যন্ত সেভ করে ফেলেছি আগামীতে সেভ করার ব্যাপারে মেয়র বিষয়ে এই বিষয়টা খুবই গুরুত্ব সহকারে নিয়েছেন এবং উনি বলতেছেন যে আমরা একটা প্ল্যান করি যে আমরা আমাদের যে ভ্যালুয়েবল যেটা সম্পদ কৃষি জমি এটা যেন আমাদের নষ্ট না হয় বিশেষ করে রাজশাহীর আশেপাশে যে আপনি দেখবেন যে এই এলাকাগুলোতে সবজি চাষ হয় এবং আপনার প্রচুর পরিমাণে সবজি আমাদের শহরকে সাপোর্ট দেয় তা আমরা যদি যত্র তত্র বাড়ি করে করে একতলা দুই তলা করে এই যদি বাড়ি তৈরি করি সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের এই জমি একসময় হারিয়ে যাবে এখন সময় এসছে এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীও কিন্তু উৎসাহিত করতেছেন যে আপনারা যৌথভাবে হলেও আপনারা হাই রাইজ বিল্ডিং করুন তো আমরা সেই কাজটা করছি তো আমাদের যেটা বললেন মিজন রহমান কাজে কাজে ভাই যে জায়গায় রিয়েল স্টেট যে ব্যবসাটা এক ধরনের যে নগরায়নের যে বান্ধব একটি প্রতিষ্ঠান এবং তার চিত্র তিনি একটি দিলেন যে এই যে খুঁজ যে নগরীতে এখন কথাবার্তা বাড়ানোর কথা চলছে সেই জায়গায় তাদের এই উদ্যোগগুলো আসলে অনেকগুলো জমিকে বাঁচতেছে যা নগরীকে আর একটু গুচ্ছে সাজানোর জন্য বা সিটি কর্পোরেশন বা আর ডির মতো যে প্রতিষ্ঠানগুলো যে উদ্যোগ চিন্তাগুলো করেন বা এখন হালে যে জেলা পরিষদ যুক্ত হয়েছে তারাও কিছু কাজ করতে পারে তাদের কাজ করাটে সুযোগ আছে আর যে যে দাবিটা বললেন যে রাজশাহী সন্তান তিনি সেখান থেকে বললেন যে যে জায়গায় রাজশাহী তাদের মতো করে কাজ করে যারা ব্যবসায়িক আছেন তারা ব্যবসায়িকরা তাদের মতো কাজ করে যারা সিটি কর্পোরেশন দায়িত্বে বসেছিলেন যিনি বর্তমানে আছেন তিনি তার মতো করে কাজ করে একটি গ্রিন সিটির তিনি অবস্থান করেছেন এবং পাশাপাশি একটি যৌক্তিক দাবি আছে এই অঞ্চলকে আরও বাণিজ্যিকভাবে ক্ষুদ্র আঙ্গিকে তাদের চেষ্টা চেষ্টায় যেমন রিডা দুই লক্ষ মানুষকে শক্তিশালী করেছে কর্মসংস্থানের দিক থেকে আমি কিছুদিন আগে যেটা হলো বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর এক্স গভর্নর এসেছিলেন তিনি একটি পরিসংখ্যান রাশিয়া প্রেস ক্লাবে তিনি একটি মত বিনিময় করেছিলেন সাংবাদিক এবং রাশিয়া সচেতন মানুষের সাথে তিনি একটি কথা বললেন যে আমাদের যে রকেট বা যে ধরনের করে বিকাশের মতো যে ক্ষুদ্র ব্যাংকিং ব্যবস্থা আছে সেই জায়গায় চল্লিশ লক্ষ মানুষের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে এটি পুরোপুরি সরকারি পৃষ্ঠপোষকতার বাইরে আপনারা যেমন আড়াই লক্ষের ব্যবস্থা করেছেন পৃষ্ঠপোষকতার বাইরে একটি প্রত্যাশা আছে যে আমাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থাটি করা সেই জায়গায় যেন যে জনবান্ধব যেন জায়গা থাকে সেই জায়গার জন্য কি ধরনের কাজ করা সম্ভব বা কোন এরিয়াগুলো বাড়ানো সম্ভব যেমন ভারত অবগত আছেন মেয়র দায়িত্ব নেওয়ার পরে তিনি বলেছিলেন যে রাজশাহীর যে কলেবরটা আছে বাড়ানো খুবই দরকার এবং সেই জায়গায় ছত্রিশ কিলোমিটার কলেবরকে ছিয়ানব্বই কিলোমিটার যে কলেবর করে এবং অবিলম্বে আমরা দেখতে পাবো কারণ তার একটি প্রতিশ্রুতির ধারা আছে তিনি হলো মানে প্রতিশ্রুতি দেওয়ার জন্য প্রতিশ্রুতি করেন না তিনি বাস্তবায়নের দিকে থাকে সেই জায়গায় আপনাদের কিছু দাবি আছে কোনো বিচ্যুতি থাকলে আপনাদের ধরিয়ে দেওয়ার ব্যাপার আছে এবং আমরা জানি যে আপনি হলো বাংলাদেশ পরিবেশবাদী সংগঠন বাপার আপনি রাজশাহী জেলার সভাপতির দায়িত্ব পালন করছেন জামান ভাই হ্যাঁ অবশ্যই এই ব্যাপারটা তার সঙ্গে আমরা ইতিমধ্যেই মাননীয় মেয়রের সঙ্গে আমরা পরিবেশগতভাবে যে সমস্ত দাবি দেওয়া এবং যে প্রকল্পগুলি নিচ্ছে পরিবেশ বান্ধব হয়েই কিন্তু তাকে এই প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে হবে একদিকে যেমন যদি মনে করেন সে পরিকল্পনার বাইরে চলে যায় মাস্টার প্ল্যানের বাইরে চলে যায় তাহলে কিন্তু সে এলোমেলো হয়ে যাবে সে কিন্তু তার যে জনগণের মাঝে যে ওয়াদা সে ওয়াদার থেকে কিন্তু বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে তো সেই ক্ষেত্রে উনি দায়িত্ব নেবার পর কিন্তু আমরা কয়েক দফা বসে তাকে এই জিনিসগুলো বলেছি যে আপনি পরিকল্পনা নেন কিন্তু নগরের গণ্যমান্য ব্যক্তি যারা এই ধরনের মানুষজন আছে তাদের সঙ্গে একের পর এক মত বিনিময় করে আলাপ আলোচনা এক্সপার্টদের সঙ্গে বসে কিভাবে কাজ করা যায় সেভাবেই কিন্তু আসলে এগুলি বাস্তবায়ন করতে হবে যেন মানুষের কোনো ক্ষতি না হয় আর একটা বিষয় আপনি একবার আলোকপাত করলেন যে রাজনীতি আমরা দেখি রাজনীতির কারণে বিরোধিত হয় দ্বন্দ্ব হয় এসব জায়গা থেকে
দেখেন এই বর্তমানে রাজশাহীর রাজনৈতিক অঙ্গন যেটা অন্য অন্য জায়গায় দেখছি আমরা কিন্তু রাজশাহীর রাজনৈতিক অঙ্গনে যে জটিলতা সেই জায়গাটায় আমরা কিন্তু হতাশ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যদি এটা হস্তক্ষেপ না করে তাহলে এতক্ষণ যে আলাপ আলোচনা আমরা করলাম সমস্ত কিছু মানে হারিয়ে ফেলেছে এখানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ ছাড়া এই মানে যে জটিলতা শুরু হয়েছে এর সমস্যা সমাধান হবে না আর যদি না হয় তাহলে আমরা যে আলোচনা করলাম এতক্ষণ সেইটা হয়ে যাবে জিরো বলে আমি মনে করি না আমরা আমরা দেখে দেখে থাকি ধন্যবাদ জামান জওয়ান ভাইকে ধরুন আমাদের মাঝে ছিলেন মিজানুর রহমান কাজী সাধারণ সম্পাদক রিয়েল এস্টেট অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অ্যাসোসিয়েশন ছিলেন রাশের রক্ষা সংগ্রাম পরিষদ এবং বাংলাদেশ সাধারণ সম্পাদক রক্ষা পরিষদ পরিষদের এবং বাংলাদেশ পরিবাদ পরিবেশবাদী সংগঠন বাপার আসে জেলা শাখা সম্মানিত সভাপতি জামাত খান তাদেকে অসংখ্য ধন্যবাদ রাজশাহীর যে নগর মহানগরের প্রত্যাশা নিয়ে বিচ্যুতি নিয়ে কিছু ধরনের দাবি নিয়ে তারা কথা বলেন আমরা দেখেছি যে রাজশাহী অঞ্চলের বিকাশের ক্ষেত্রে আমাদের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ একটু দৃঢ় একটু মানবিক সিদ্ধান্ত রাজশাহীকে অনেক বেশি চেঞ্জ করে দিয়েছে আমরা দেখেছি যে যে সমস্যাগুলো তৈরি হয় এখানে আমরা কেন্দ্রীয়ভাবে সহযোগিতাও যেমন খুব কম পাই অসহযোগিতা আমরা খুব কম পাই যে সমস্যাগুলো তৈরি হয়েছে হয়তো বা আমাদের নিজের কারণে সেই জায়গায় যদি মিজান ভাইয়ের মতো মানুষরা জামাত ভাইয়ের মতো মানুষরা সোচ্চার থাকেন এবং তাদেরকে তাদের দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে তাগাদা দেন এবং তাদের যে দায়িত্ব নগরকে সাজানোর যে পরিকল্পনাগুলো আছে সেই পরিকল্পনাগুলো বেগবান করতে তারাও তাদের তারাও যদি পাশে দাঁড়ায় আমরা আশা করি যে মানবিক নগরীর আমরা কথা বলি তার একটি মডেল রূপ রাজশাহীতে সম্ভব কারণ রাজশাহীর মানুষ এবং মাটি যে ধরনের নার্ভের ভাবে পরিচিত এই অঞ্চলে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের ভিতরে মাটির আমরা গন্ধ পাই আমরা আশা করি যে এই আধুনিক যে এই বাংলাদেশের কথা বলি যে বাংলাদেশ একটি গুণগত এবং মডেল চিত্র হিসাবে বিশ্বের বুকে আবির্ভাব ঘটেছে সেই জায়গায় রাশিয়া এক ধরনের আলোচনা হবে সবাইকে শুভেচ্ছা সবাই ভালো থাকবে শুভরাত্রি